ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റ് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള മൊബൈലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരുപാട് അതിനകത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുറേ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാനും പറ്റും എങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത കുറച്ച് പേരുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മൊബൈലിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യും സാധാരണ രീതിയിലെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല വെട്ടിയും കുറച്ചും കൂട്ടിയും നീളം കൂട്ടിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എഡിറ്റിംഗ് അല്ല ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റ് ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ ബോളിവുഡ് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാഹുബലി എന്ന സിനിമ അതേപോലെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കാടുകൾ മലകൾ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എടുക്കുന്ന സിനിമാ രംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ കാട്ടിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മലകളുടെ മുകളിൽ വെച്ചോ ഹെലികോപ്റ്ററിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടുന്നതും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതുമായ രംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റിലൂടെയാണ് അവർ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച കളറിലുള്ള വലിയ സ്ക്രീനുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ അഭിനയിക്കുന്ന ഈ രംഗങ്ങൾ ഈ പച്ച സ്ക്രീൻ്റെ സഹായത്തോടെ തന്നെ വീഡിയോയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അതിനുശേഷം എ ഏത് സ്ഥലത്താണോ നമുക്ക് ഈ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സംഭവം കൊണ്ടൊന്ന് വെക്കേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്ത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വേറെ ഉണ്ടാവും അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് വലിയ വലിയ കാടുകളിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അത് മാത്രം വെച്ചതായിരിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ മുൻപുള്ള വീഡിയോകളായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹോളിവുഡ് സിനിമയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ബോളിവുഡിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോകളുണ്ട് സിനിമ സ്റ്റുഡിയോകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ പരമാവധി കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇപ്പോൾ ദിനോസറിൻ്റെ സിനിമകൾ ജുറാസി പാർക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ പുലിമുരുകൻ എന്ന സിനിമയിലെ രംഗങ്ങൾ ബാഹുബലിയിലുള്ള ഒരുപാട് രംഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ നേരെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് വീഡിയോ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഇത് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അവിടെ വെച്ച് സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എന്ന ആ സ്ക്രീൻ ഒഴിവാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നാണോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ച് ആ വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാം കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമേ ഇതുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ഡെവലപ്പ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയിലെ പോലെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ മൊബൈലിൽ കളിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്തും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് അതൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും പല രീതിയിലുള്ള എഡി എഡിറ്റിങ്ങുകൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ എടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അതിനാദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല ക്രോമാക്കി അഥവാ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ക്രോമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വെച്ചെടുത്ത വീഡിയോയുടെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എടുത്ത് മാറ്റുന്ന അത് മായച്ച് കളയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ക
ഈ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന അതിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് കൈൻ മാസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കാണാവുന്ന പേജ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഉള്ള വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അത് എം ടി ആയിരിക്കും അടുത്തത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ പ്ലസ് എന്നുള്ള ആ ഐക്കൺ ഉണ്ട് ഓരോ വലിയ റൗണ്ടിലുള്ളത് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂന്ന് റേഷ്യോ കിട്ടും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റേഷ്യോ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഏതാണെന്നൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കിടക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് പേജ് ഇവിടെ എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും കാണാൻ പറ്റും ഇടതുഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു വലിയ റൗണ്ട് ആ റൗണ്ടിൽ മീഡിയ എന്നുള്ളതുണ്ട് ഓഡിയോ ഉണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ട് സേവ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് വീഡിയോ ആണോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല സോറി നമ്മൾ ഏത് വീഡിയോ ആണോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഏത് സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കാനാണോ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡോ ഒരു മിനിറ്റോ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഈ നടുക്കിൽ കാണുന്ന മീഡിയ എന്നുള്ള സംഭവം ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ആ മീഡിയ എന്നുള്ളത് വലതുവശത്തുള്ളത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇടേണ്ടത് ആ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് മാനുകൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ച് മാനുകൾ കിടന്ന് ഓടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ആറ് ഏഴ് സെക്കൻഡുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മാനുകൾ ഓടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പുലിയോ സിംഹമോ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഓടുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് വേണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എപ്പോഴും ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് എടുത്ത വീഡിയോ ആയിരിക്കണം അതിപ്പോൾ നമ്മളാണ് ഇതിനെ കൂടെ നടക്കുന്നതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓടുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിൻ്റെ അത് വീട്ടിൽ വെച്ചോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറ്റി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓടുന്നതായി കാണിക്കുന്നത് അതായത് ദൂരെ ഏതോ കാട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു മാനിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിൻ്റെ പുറകിൽ വെച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സിനിമകളിൽ കാണുന്ന മിക്ക എഫക്റ്റുകളും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഞാനൊരു സിംഹത്തിൻ്റെ ഓടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മീഡിയ വഴിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ ലെയറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടത് ലെയറിൽ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മീഡിയയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് തന്നെ വേണ്ടി ഇടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ലെയർ വഴിയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെയറിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബട്ടൺ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മീഡിയ എഫക്റ്റ് ഓവറിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് കാണിക്കും ഇതിനകത്ത് മീഡിയ എന്നുള്ള ഈ ലെയറിലും മീഡിയ എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് പിന്നെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓവറിലെ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഓവറിലെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെറ്റിങ്സുകളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് എടുത്ത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റ് ആ
അപ്പോൾ ഈ സിംഹത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായി നിന്നിട്ട് വേണം വീഡിയോ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ എന്നിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിംഹം ആ കാട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രതീതി നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആനിമേഷൻ ഓവർ ഓൾ അനിമേഷൻ ഔട്ടോ അനിമേഷൻ ക്രോമാക്കി ഇതിനകത്ത് ക്രോമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഈ ക്രോമാക്കി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഒഴിവാക്കുന്നത് അത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനേബിൾ ബട്ടൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ഇനേബിൾ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഇനി ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിൽ ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ പോയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കളർ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കളർ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ രണ്ട് സ്കെയിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ സ്കെയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ കുറച്ച് കുറയും കൂടെയൊക്കെ ചെയ്യും കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മിനിമൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിന് യോജിച്ച രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നിഴലും കളറും ഒക്കെ മാറ്റി ഇതേപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുകളിലുള്ള ടിക്ക് ബട്ടൺ അമർത്ത് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലേയിങ് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതേപോലെ അതെ ഈ സിംഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഓടുന്ന ഒരു സീനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആ മാനുകളുടെ വീഡിയോക്ക് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത്ത് ഇതേപോലെ കൈ വെച്ചിങ്ങനെ നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആ സിംഹത്തിൻ്റെ ആ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലെങ്ത്തിൽ വന്ന് വീഡിയോ നിൽക്കും കണ്ടില്ലേ ഇനി ഈ സിമ്മത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങാനെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെയറിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ നീളം വണ്ണമൊക്കെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഇതേപോലെയാണ് സിനിമകളിലെല്ലാം ഓരോ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ കറക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം അപ്പോൾ സിംഹം കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ടായിരുന്നു ഇരിക്കേണ്ടത് കാരണം മാനുകൾ അപ്പുറം ആയതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി അപ്പോൾ അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇനി നോക്കുക ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഏകദേശം ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ഇതുപോലെ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റിക്കളയാം അപ്പോൾ ഇത് ഇനി വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ അടിയിലെ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിംഹം പോയി ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിംഹം ആ മാൻ്റെ വീഡിയോയും പോയി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഒന്നുകൂടി ആദ്യം മുതൽ വേറൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവം എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളിതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് ഇതിനകത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം വേറൊരു വീഡിയോ എടുക്കാം ആ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാം ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പിന് യോജിച്ചൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്
എവിടെ വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു കത്രികയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണാൻ പറ്റും ആ ഐക്കണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രിം ടു ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേ ഹെഡ് അതായത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കളയാൻ അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ആ ഒരു അഞ്ച് ഇത് വരുന്നിരിക്കുന്ന അത്രയും ഭാഗം പോവും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ അത്രയും കുറഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ചും കൂടിയും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് എങ്കിലും അതവിടെ അത്രയും ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്ന വീഡിയോ സെയിം സിസ്റ്റം തന്നെ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മീഡിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രാഗൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രോമാക്കി അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ മാറ്റുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരേണ്ട വീഡിയോ വരും ക്രോമാക്കി നമ്മൾ ഇനേബിളായി ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വീ വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് തുടക്കമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാത്തതാണ് അത് വരും ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡ്രാഗൺ വന്നിറങ്ങിയ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്ക ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം ക്ലി നീക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി ഈ ഡ്രാഗൺ ഒന്ന് വലുതാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഇതാണ് സംഭവം ഇനി ഈ ഡ്രാഗൻ്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള കളർ ഷെയ്ഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രോമാക്കി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കളർ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലേ ഏകദേശം ഇനി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് സംഭവം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ പിടിയിട്ട് കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പല വീഡിയോകളും നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ ഡൗൺലോഡൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുട്ടികളെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരൊക്കെ ഇതൊന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കട്ടെ ഈ മൊബൈലൊക്കെ കളിക്കാൻ കൊടുത്ത് പലതും കണ്ടിരിക്കാൻ നേരം കൊണ്ട് ഇതേപോലെയൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ പല രീതിയിലുള്ള വീഡിയോകളും നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡൗൺലോഡൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത വീഡിയോകളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ഇ